qualcosa che non è. Perché abbiamo qui due grandi artisti e io vi ringrazio tantissimo perché avete arricchito la nostra biblioteca con delle opere veramente importanti e devo dire che il pubblico della biblioteca ha già avuto modo di apprezzare e fare delle, delle osservazioni, anzi consiglierei adesso mi è venuto in mente di mettere un libro, un quaderno, adesso lo faremo da domani in cui il pubblico può esprimere anche i loro pareri. Allora abbiamo Marcia Zegare e Cristian Flores, due artisti italiani straordinari e poi vi presenteremo meglio. Uh, la biblioteca molti di voi ormai la conoscono, però così voglio sottolineare un aspetto della biblioteca che forse come dire, dialoga con le opere di questi due artisti importanti. E, da un lato la dimensione dell'accoglienza, cioè la biblioteca è un luogo proprio per sua natura che si basa sull'accoglienza, nel senso che ha le porte aperte e chiunque può entrare, non c'è nessuno che lo blocca all'ingresso, eh, si può girare liberamente senza avere una domanda precisa, senza che nessuno ti chieda che cosa fai qui. E questa dimensione dell'accoglienza della biblioteca, che poi è un luogo di cultura, quindi dove si possono trovare tante informazioni letterarie, artistiche, di tante culture differenti, è un aspetto molto prezioso di questo luogo che dialoga con, vostra, con il vostro progetto artistico, secondo me. C'è l'aspetto poi interdisciplinare, nel senso che è molto bello per noi, e lo faremo adesso grazie anche al contributo di questo progetto, eh, è bello per noi avere no, tanti eh, diciamo, strumenti eh, di comunicazione culturale, quindi non solo i libri, non solo i film, ma anche appunto l'arte che fa parte, è eh, una profonda espressione diciamo, di ogni cultura, eh, l'aspetto artistico. Quindi, ci siamo un po' organizzati, non siamo purtroppo una galleria d'arte, quindi i nostri spazi espositivi hanno dei limiti, le opere stanno in mezzo ai libri, in mezzo a altri strumenti, altri documenti, ma forse in questo senso possono essere maggiormente arricchite e valorizzate. E poi anche un altro aspetto, proprio della biblioteca come luogo di silenzio e di riflessione. Questa società dove ognuno è un po' chiuso nel suo mondo e siamo tutti spesso di corsa, un po' distratti, avere un luogo dove ci si può fermare, stare in silenzio, passare del tempo, riflettere, grazie anche appunto a una presenza così significativa come la vostra, anche questo è, una, è un valore importante della biblioteca che voi ci aiutate a confermare, insomma, quindi grazie veramente. E grazie alle associazioni che sono qui presenti, che hanno organizzato, anzi qui penso inauguriamo no? questo eh, progetto dell'America Latina in Italia quest'anno perché diceva che sia la seconda edizione e siamo felicissimi di inaugurarlo qui. So che poi sarà un progetto diffuso in tutta Milano, per cui insomma abbiamo questo onore dell'inaugurazione. Dell e quindi abbiamo le associazioni qui penso siate tutti presenti che lo stanno portando avanti con molta passione, convinzione e energia e sono appunto al Piandes, l'associazione Proficua, l'associazione Paratodos e il cuore argentino quindi io inviterei forse adesso Lucy Rogers di Al Piandes a dire due parole sul progetto grazie Laura eh, ringraziamo soprattutto il personale della biblioteca, ma anche soprattutto la nostra amica Laura, eh, che ci ha accolto così bene, eh, si vede che non siamo all'odio qua in questo momento, eh, scusate, non posso non pensare a cose eh, dove le cose sono totalmente diverse di qua, no? eh, nessuno qua ci ha chiesto il nostro lì niente per collaborare qua. Comunque questo progetto eh, che si chiama America Latina in Italia, eh, è cominciato l'anno scorso, è cominciato pian piano a crescere, ci siamo messi insieme eh, due associazioni prima, poi tre, poi quattro, oggi siamo cinque associazioni. Sì. Eh, eh. Ah, ah, arrivata l'ultima lettina. Allora, 
eh, fuori argentino, Leal del Condor, una associazione argentina, para todos, una associazione ecuatoriana, eh, Proficua, che è una associazione di donne di diversi paesi, eh, cui, la cui presidente è argentina, e c'è dentro un gruppo di latinoamericani, per quello che lavoriamo molto insieme, eh, Italia Cuba, eh, che eh, è una nostra amica come associazione, sono anche vicini di casa mia, a, dove c'è la, la sede della mia associazione, e nessuno di noi si è mai chiesto in, in questo ultimo intervento, ma questi sono, sono italiani, noi pensavamo di fare una cosa solo da, da latinoamericani, perché sono così legati a noi che sono un gruppo che è come noi praticamente e poi al piano che è la mia associazione allora io faccio in questo momento in quest'anno del capofila come associazione di questo progetto che consiste in eh, ripetere più grande e con altri temi quello che abbiamo fatto l'anno scorso che è quello di presentare eh, i legami tra l'America Latina e l'Italia in particolare e però è con le eccellenze, con le, le professionalità, con le cose migliori che noi abbiamo e anche con le innovazioni. Ad esempio eh, stiamo facendo delle prove sull'architettura latinoamericana come eh, ha influito l'Italia e viceversa. Sul teatro, le cose che noi abbiamo fatto facciamo di teatro. Sulla letteratura, sulla musica, sulla danza, eh, sulla pittura. E allora eh, avremo diversi incontri, eh, il nostro progetto si conclude più o meno la prima settimana di aprile, eh, avremo diversi eventi eh, in diversi posti della città, a, alla biblioteca con la nostra ma, amica Laura, eh, vi tocca eh, quest'anno ospitare i pittori, abbiamo moltissimi pittori che stanno tra l'altro candidandosi a eh, esporre le proprie opere, eh, cominciamo con Perù, poi arriva Ecuador, Argentina, poi Cile. Eh, e abbinati a questi pittori, a Barra Pittura, abbiamo anche messo eventi riguardanti lo stesso paese. E nel caso eh, del Cile, ad esempio, abbiamo la presentazione di un libro, di un poeta, e anche quello, se non libro, tocca a te. <ride> Gennaio è il mese dedicato al Cile. C'è anche un ciclo di cinema, di... Eh, sei film, se non mi ricordo male, eh, dei nostri paesi, eh, con in più anche il Brasile, che non fa parte diciamo, delle, eh, dei nostri eh, collaboratori, de, 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 delle associazioni che, che, che organizzano. No? Vi arriverà eh, gli inviti volta per volta, perché le sedi si stanno definendo, però le sedi sono un po' in tutta Milano, la casa dei diritti, eh, questa sede qua, eh, anche la... La, in, all'isola abbiamo due sedi eh, dove si fanno diversi interventi eh, proprio perché noi abbiamo due delle nostre associazioni hanno la sede proprio all'isola e quindi vi, vi arriverà il programma eh, completo no? abbiamo una serie di eventi eh, in più marzo sarà dedicato probabilmente all'Argentina eh, perché ci sono un sacco di eh, e scadenze diciamo dentro di marzo eh, lavoriamo molto anche con un'associazione che si chiama 24 marzo proprio il giorno del colpo, del colpo di stato in Argentina eh, come, come data no? e quindi è probabile che eh, ci saranno anche degli eventi delle, delle cose eh, riguardanti questo fatto a marzo e, e poi concludiamo e speriamo diciamo, che l'anno prossimo sia ancora più, più grande e migliore Grazie. Per chi non mi conosce sono Alejandro Ribracci, sono qui per rappresentare, per rappresentare sia l'Associazione Cuore Giuntino che l'Associazione Culturale Reali del Condor. Ringrazio la direttrice Laura e la Biblioteca Chiesa Rossa, che è un posto bellissimo. Io sono venuto qualche volta, anche se abitando dall'altra parte della città, non vengo tantissimo da queste parti, però mi, mi piace molto ed è bello poter collaborare con voi e, e portare la nostra cultura anche in questa sede. Perché l'idea che ho sempre avuto in tutti questi anni di organizzazione, di partecipazione, come diceva Lucy, è proprio quello di essere itineranti, quindi di rivolgerci a tutti i pubblici, di arrivare a tutti 
latinoamericani, italiani, europei. Eh, io spesso e volentieri mi sono occupato di cinema, poi in sala c'è qualche amico che mi conosce da qualche anno e il bello è stato proprio questo, di portare il cinema in lingua originale con sottotitoli in italiano e a volte rivedendo eh, le liste diciamo, de, dei partecipanti, degli invitati, dei soci ho scoperto che abbiamo avuto anche 15-20 nazionalità diverse ma anche eh, come dire, eh, come dire, trasversale anche a livello generazionale perché abbiamo avuto adolescenti fino a persone di 85 anni quindi questo è bellissimo perché il cinema è un qualcosa che arriva immediato è un modo per scoprire eh, un paese, una città, delle persone, una cultura ma anche per rifletterci io proprio ieri sera, qui andiamo oltre l'America Latina, ma non mi interessa, ve lo racconto lo stesso, sono andato a vedere un film libanese, L'insulto, che, che titolo particolare, anche no? un po' così, l'insulto, ma insomma chi lo va a vedere questo film con questo titolo? Invece se vi lo devo sintetizzare senza raccontare la storia per chi non l'ha visto, è un insulto all'ingiustizia e all'ignoranza, perché semplicemente la storia di due uomini che si odiano, un libanese e un palestinese, che addirittura vanno in tribunale, diventa un caso nazionale, ma poi alla fine tutto si ricompone e diventano amici. Ma perché si odiavano? Per ignoranza reciproca, per un'ingiustizia reciproca. Allora, a che cosa serve la cultura? Proprio a colmare quell'ignoranza quella mancanza di conoscenza e quindi a fare giustizia perché è un modo di fare giustizia che va al di là diciamo, de, 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 delle repressioni che servono lascio, non servono lasciano sempre che trovano ma per prevenire per evitare eh, come dire, certi comportamenti che purtroppo viviamo in questi giorni serve proprio la cultura serve la conoscenza e quindi, come diceva Lucy, la nostra intenzione, il nostro obiettivo è proprio quello di portare qualcosa di nostro che non è solo quello che abbiamo imparato, vissuto nei nostri paesi, ma quello che viviamo qua ogni giorno, perché noi non siamo solo argentini, cileni, quadrini, peruviani, africani, quel che sia, ma siamo italiani, non solo per una questione che può essere di discendenza, di naturalizzazione, ma siamo italiani, siamo europei perché di fatto siamo qua e quindi c'è un incontro tra diverse culture che non è altro che la nostra vita, lo si voglia o non si voglia, questa è la vita di ciascuno. Quindi è normale e naturale che poi eh, come dire, scaturisca proprio eh, il desiderio di trasmettere queste cose, di condividere queste emozioni, queste passioni che è quello che per fortuna siamo riusciti a fare l'anno scorso con questo primo incontro che è stato America Latina 2017 oggi siamo qui per America Latina 2018 che poi avrà un seguito nel 2019 per cui insomma cerchiamo di, di andare avanti e come dire non voglio parlare di altro ma voglio ringraziare gli artisti che poi alla fine stiamo parlando di noi ma qua signori Stasera i protagonisti sono Marzia e Cristian, noi siamo qui di contorno, siamo qui per ammirare, per ringraziare, ma sono loro che danno il via ad America Latina 2018 in Italia, quindi grazie di tutto e passo il microfono alla nostra collega Anna Manzero di Paratolo. Buonasera a tutti, sono Anna Manzero, Presidente dell'Associazione Paratolo. Mi uno al mio collega per ringraziare la biblioteca, allora mi siamo anche io, sì. ecco, per ringraziare la biblioteca e per ringraziare anche i nostri artisti. E raccontarvi velocemente cosa, tra virgolette, vi aspetta con America Latina. Noi vogliamo raccontare la parte bella, la parte bella degli stranieri in Italia, i lavori belli che noi facciamo che noi qua non siamo um, quelli che vengono a fare chissà cosa, noi portiamo anche delle cose e delle professionalità molto importanti e la vogliamo fare conoscere, la cultura e l'arte, perché noi siamo anche quello, anzi siamo soprattutto quello. 
eh, la Associazione para Todos eh, dentro del marco di America Latina in Italia il 25 novembre, giorno contro la violenza della donna, presenta un racconto delle donne, eh, della migrazione delle donne, il viaggio si chiama il racconto, lo presenta eh, la casa Merini, pertanto siete già tutti invitati. Eh, eh, poi eh, raccontiamo il convegno che presenteremo, raccontiamo il lavoro perché eh, noi eh, stando qua in Italia non vuol dire che ci dimentichiamo dei nostri paesi di origine, noi siamo anche, anche America Latina là, siamo America Latina qua, pertanto parleremo dei progetti, dei cooperazioni internazionali che siamo riusciti a portare avanti. E vuol dire per esempio nel caso della nostra associazione un bellissimo progetto che abbiamo fatto in Ecuador grazie anche alle collaborazioni italiane e a un piacere poi dopo eh, Cristian e eh, Marzia eh, arriva Boris che è un ragazzo, un giovane ragazzo quadroegno che sta studiando adesso sta molto impegnato perché sta facendo la sua tesi saurera molto bravo e eh, portiamo qua alla biblioteca grazie per quale siete già invitati la data poi la diciamo, la diciamo piano piano eh, niente io voglio veramente ringraziare a Marzia e a Cristian perché aprire queste serie di incontri di America Latina con loro è un vero un vero onore Davvero grazie. E la esposizione è aperta per vari giorni, giusto? Pertanto noi con la nostra associazione noi veniamo in questi giorni a farci Fino al 4, tutti fino al quanti e, insieme eh, per questioni legali, tutto quanto, veniamo a, fare un, 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 a visitare la mostra, a vedere la mostra e invito anche a voi perché la cosa bella è quando noi diventiamo partecipi e raccontiamo all'altro le cose che stiamo facendo allora io vi invito davvero che raccontate ai vostri amici che raccontate anche su, su Facebook, su media, su social, sulle mail che qua ci sono delle cose belle che si stanno facendo delle cose importanti che stiamo mostrando così che questi giorni io veramente mi aspetto che voi portate ancora altro pubblico perché è veramente merita Grazie, grazie dei cuori di San Marzia. Senti veramente. Grazie. 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 Buonasera a tutti, le conoscete, sono Margarita, Associazione Proficua. E prima di tutto volevo ringraziare a te, Paola, che lavori tanto, veramente, ai ragazzi, Marzia, Cristian, che è un'opera di arte molto interessante. E prima di, di passare alla opera di arte mi sembrava interessante fare qualcuna domanda. E, vuoi farla te? Sì. Allora sì, Abbiamo, ci siamo confrontate io e Margherita che tanto è una grande critica <ride> esperta d'arte, quindi voglio dire delle competenze molto specifiche. Allora, intanto beh, Marzia è pittrice, illustratrice, scultrice anche di formazione, quindi ha una, entrambe hanno una grande formazione artistica e insomma non sono all'inizio della, della loro carriera di artisti, al contrario, sono in una fase ormai insomma, matura. E allora mi, chied mi sentirei di chiedere a te, ma se siccome avete scelto questo titolo che è molto forte, Anima, colore e migrazione, che credo che renda molto bene tante sfumature del, del vostro lavoro e del vostro dialogo anche a due come artisti. Perché questo titolo? Grazie. Prima di tutto, buonasera a tutti. Eh, ti ringrazio Laura per questo invito a Margherita sei stata tu il cuore di tutto allora cosa posso dire? noi siamo qua con te perché ti vogliamo molto bene a Lucy, a tutti, a Anna eh, a tutte le associazioni che piano piano stiamo conoscendo anche noi e, e bueno, noi abbiamo scelto questo titolo perché è in comune eh, nel nostro lavoro eh, l'anima prima di tutto perché Parliamo di gente, disegniamo gente eh, con la pittura, no? disegniamo gente mettendo l'anima dentro.
pero anche c'è una cosa vera che siamo stati con Margherita insieme e con lei è stato il titolo che abbiamo scelto veramente Co cosa ti sembra Margherita? Sembra quello, allora, allora è stato un equipo per scegliere questo nome pr prima di tutto però quel, quell'oggettivo era di trovare cosa usa Cristian? usa il colore cosa usa Marcia? il colore allora anche eh, mettiamo da parte anche l'anima allora abbiamo trovato questo insieme e è uscito così il titolo eh, mostra anima, colore e immigrazione adesso chiedo a Cristian perché eh, lui ha una grande insomma, esperienza d'artista prima di arrivare in Italia ha fatto diverse esposizioni si è conosciuto a livello internazionale un acquarellista nella tua ultima fase veramente di grandissimo spessore e allora volevo farti questa domanda cosa ha significato per te eh, la signorita in Italia eh, come è cambiata se è cambiata il tuo lavoro artistico qui perché appunto avete scelto poi di venire a Milano e che differenze ci sono cioè come è stato questo percorso no? cosa vuol dire essere artisti in Italia, a Milano, oggi, rispetto alla tua esperienza, al tuo percorso. Bueno, prima di tutto, una figlia e mia moglie a Milano, perché siamo di amore. Ringrazio il mio amico, ma che mi interessa che le parole, se si sente che hanno fatto possibile questo modo. Eh, e quella domanda, guarda, prima di tutto, guarda, io sono un artista che ho avuto già, anche mia moglie abbiamo avuto questo percorso prima nel, nel nostro paese. E io sono di una città piccola dove hai anche andato, ora lì sono Sandero del Nostro, di anno 75-30, fino all'anno 90. Eh, io sono vissuto tutta questa parte del, del terrorismo a, a Perù, è stato forte e anche ho passato questa parte sulla migrazione, per esempio, che, che in quel tempo avevo io all'anno 90 16 anni, ho dovuto spostarmi eh, per, perché c'era tanto problemi, eh, so che eh, migrare. E, e quello anche mi ha aiutato me a, a, a fare nascere di più perché già avevo un, un po' di talento in quella parte dell'arte eh, mi, mi ha aiutato anche a esprimere tutto a entrare, sono anche laureato in, in arte e ho iniziato già nell'arte a, a, a temprana età e, Dopo, quando sono ingrato a Kipo, a Eli, dove ho conosciuto anche i miei moni. <ride> e come artista, eh, avere vissuto, avere fatto percorso a Perù e dopo a, a Italia, perché una pezza dice no, io sempre ho voluto anche conoscere l'opera maestra, i santi maestri che noi amiamo, eh, vederlo prima il libro è una cosa, per un'altra cosa vederlo nel museo è un'opera vera, no? e io ho sempre stato innamorato, innamorato di tutti quei maestri che anche ho imparato tanto, no? e di più si parla quando uno lo vede l'opera, no? perché l'opera ti trasmette con il suo colore vero, anzi con c'è anche l'odore, uno può sentire anche l'odore dell'opera eh, quando uno lo vede in diretto è come parlare con una donna in diretto, non, non è uguale a parlare al, al telefono che parlare eh, no, in presenza della donna e l'opera ti trasmette questo. Tutto quel percorso che ho avuto mi ha aiutato anche di trasferirmi a Italia, prima a Francia, perché siamo stati invitati a una residenza, hanno scelto due latinoamericani, eh, per fortuna abbiamo stato noi due latinoamericani, 
Abbiamo fatto un bel percorso in Francia e dopo, ho sempre detto, io vorrei eh, imparare di più di Italia, rimanere, conoscere, eh, prendere tutto quello che, che è importante per noi come artisti. E adesso siamo qua anche come migrante, questa tematica per noi è importante, conosciamo bene perché siamo migrati. E, è giusto questa è una bella, 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 cosa bella della parte di Perù, fare tutta questa connessione. Non è che ha cambiato eh, la, la mia, la nostra opera, nel senso che siamo sempre uguali, eh, però arricchiti di più con quello che abbiamo conosciuto qua, no? quella è la cosa più bella anche noi, noi stiamo qui per eh, fare vedere quello che facciamo noi. Eh, di questo segmento. <ride> Grazie. Il fatto di prendere il tema dell'immigrazione. Tu volevi aggiungere qualche altra cosa? Sì, volevo chiedere a Marzia perché tu nelle opere che ci hai portato qui c'è questo tema molto intimo, familiare, espresso con una grande delicatezza e immediatezza. No? Questa esperienza del dei bambini eh, che si trovano così a vivere questa esperienza della, della famiglia lontana o della difficoltà del riconoscimento, di avere una doppia come dire, nazionalità, una doppia natura, eh, sono molto, molto di impatto, colpiscono molto. quando io sono venuta qua a Italia. Allora, come ha raccontato Cristian, ho preso la mia bambina per andare a Francia, lei aveva due anni, adesso ha nove, dieci anni, mia mamma diceva dove vai? Io, eh, vado, mi hanno invitato, non perdo l'opportunità, devo andare lì, devo andare lì. Allora, ho preso la bambina, ho fatto tutto il pagamento de, de, della documentazione e siamo andati a Francia. Ho iniziato a lavorare e in quel momento ho visto la mia situazione, era da sola, non c'era aiuto del papà, né della mamma, di nessuno, però siamo stati un po' fortunati perché era un posto molto bello dove non conoscevamo niente della realtà dei migranti. Era troppo bello per conoscere la realtà, solo eravamo chiusi lavorando, 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 lavorando. E mi ricordo che prima la mattina faceva di mangiare per tutti e dopo iniziava a lavorare. Cristian lavorava uh, fino al, uh, alle 2 e io iniziavo alle 4, mangiavo alle 4 e finivamo alle 10. Allora tutti eh, venivano a dormire, solo a dormire, lavoravamo tanto. Dopo di quello siamo venuti qua in Italia e è lì che inizia la mia travessia e la mia esperienza di trovarmi insieme a un'altra realtà, una realtà dove io inizio come artista con un foglio in bianco perché solo portavo il mio catalogo in, di Francia, mi ricordo, questo io facevo, le, ho esposto in Francia, ho esposto in Francia perché aveva tutto le Sud America, allora io Sud America, di dove se non conosciamo niente, in Francia, ah, sì, avanti, avanti, avanti. È una cosa così, mi ricordo. E una volta che giusto più si studiava in una scuola, passo e dico, eh, vedo un giornale che è un numero grande. Faccio così, dico, e scusate, sono un artista, non parlava l'italiano nulla, io eh, pochissimo. Era, siamo arrivati a giugno, e a luglio più o meno, non di più. Eh, ho visto questi giornali, io so dipingere, so fare delle pitture, magari, ah sì, giusto un articolo, c'è un articolo dove è libero e si tratta solo di grazia. Allora io lo posso fare, posso farlo. Allora lei mi dice, allora ti, ti giro le storie e tu inizi a fare. È così che ho iniziato e io mi sono trovata insieme il giorno a giorno che passava avanti delle persone. Io non lo so, però mi ricordo che io le seguita guardavo gli alberi 
Dice, adesso respiro un pochettino perché voglio dipingere, voleva dipingere quel momento, mi sono fermata e dice, quel momento arrivava un scena in fronte di me, era come se qualcuno metteva in fronte perché io disegnasse tutte queste esperienze, anche lo che io ho vissuto. Però mi ricordo chiaro che c'era una donna che si avvicinava a me no? e diceva, ciao, io, ciao, come stai? Te la posso raccontare una storia? Sì, io l'ascoltavo, mi raccontava, sai che io sono qua di tanti anni, ho lasciato il mio paese e adesso, e adesso sto bevendo una birra qua. Perché? Perché bevi una birra da sola? Perché non ti trovi qualche amico per bere una birra? No, no, bevo una birra perché ho tanta tristezza. Qual è la tua tristezza? Il mio bambino e nel mio paese, mi ricordo che nella Sud America, è da otto anni che non lo vedo. Da otto anni, da otto anni, sì, cosa fa? Adesso che sono da otto anni, io ho girato sempre i soldi, ho girato e tante cose per regali, per tutto quello. Dopo me, quando sono tornata mi trovo che, che il marito è, è con un'altra, e i soldi che gli ho girato non ho costruito niente, e il bambino è così, e io adesso non ho posto via, mi ho posto. E era una, era una seconda, era una terza quarta, anche io, della mia propria specie, dicevo, no, questo, la fotografia non la scarta bene, io devo disegnare. E lì che ho iniziato a disegnare. Questo è il lavoro di illustratrice, l'ho iniziato qua in Italia, posso dire questa è la mia professione che ho sviluppato qua in Italia della migliore maniera, col cuore, che mi ha portato tanta allegria nel mio percorso artistico. E, e queste storie, per esempio, anche di Pepito, che è di là, quel quadro che è di là, mi immaginavo come potrebbe essere quel bambino nel suo paese da solo con tanti regali. Allora era Pepito che c'era con tanti regali, però le mancava la famiglia. Allora, quella famiglia solo mancava e cresceva da solo, c'era un cellulare, ha passato di moda e questa era una problematica di tutti che non si può neanche giudicare, è così, è così, non si può giudicare, è la nostra vita. Allora però ci voleva far riflettere magari, eh, da riflettere un momento di pensare se io mi avrei messo nella posizione magari non lasciava il mio bambino, se qualcuna persona sta per venire magari guarda la illustrazione e dice no, oh, no, meglio resto qua, può darsi. Allora io ho pensato in questa immagine e che la gente quando, quando lo guarda eh, rifletta un po' i, i che sa che decidere bene. Magari c'è un punto fermo nella vita dove dobbiamo fare una decisione. Allora questo deve essere molto messo in, in considerazione. Per quello dico, questo deve arrivare a ciascun paese, così la gente anche capisce bene come la realtà fuori dal nostro paese o fuori di, di, tante, di tanti diversi posti. Grazie, anzi, proprio questo sabato alle 4 qui in biblioteca con, la, con i bambini, quindi avremo modo di vederla proprio all'opera eh, con i bambini. Non so, la domanda leggera, un po' curiosa, perché eh, voi siete due artisti e siete anche una famiglia. Come fate a conciliare questi due aspetti? Riuscite a conciliare i bene? Cristian, prima che parli di Cristian. Poi chiedo a Cristian se vuole, visto che forse siamo in... Proprio per girare le singole opere, se vuoi raccontare un po' della scelta delle opere sì. che hai portato qua. Mi hanno detto una giovane, ma io non mi ho preso a usare le parole a lei che le è più... Come... Sì. Sì. Allora, ehm, mi ricordo un'esperienza con Cristian, quando noi siamo conosciuti ci siamo conosciuti nella università, però lui era più vecchio di me nell'arte, lui aveva fatto praticamente la strada artistica ehm, sei anni, sette anni. Allora io era la mia seconda professione perché avevo studiato educazione, però quello dopo l'arte l'ho avuto io da un bel percorso in, in mia capitale, in, Lima, in diverse istituzioni, così l'ho conosciuto. Allora, lui era il maestro sempre più avanti, più avanti 
y vino a eso siempre me da de concilio en la parte técnica pero una vuelta me ha dicho eh, Marcia, ¿podemos hacer un cuadro en Sieme? y yo, sí, hemos hecho un cuadro en Sieme ¿cómo no? Allora, habíamos iniciado, yo he iniciado a diseñar ¿no? y me dice eh, ¿le manca cuello? no, y ahora he iniciado a, 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 a prácticamente a a cancelar la imagen y yo, no, este no habita la imagen no, y iniciamos a litigar y ahora, en aquel momento, habíamos deciso mai haré un cuadro en sí de tú y yo, mai, mai, mai y ahora, esta es la línea divisoria de la nuestra arte porque por lo cual somos muy diversos y muy fan el realismo, siempre ha sido un realista un, eh, un arte conceptual en vez de yo siempre la mi tendencia es la caricatura, yo estilizo el personaje, prendo la onda, prendo la parte que es esencial, ¿no? que, a mí, que a mí que me piace ver, donde era, le manca cuello, yo a ti le manca aunque cuello, era una discusión. Pero fin de eso, debo decir que caminando en sí me divertimos mutuamente, porque cuando yo cualquier dubio, me dice, eh, qualcosa non va bene qua, così magari io la sola non, non mi torno a conto, però mi aiuta tanto, anche dal nostro oggettivo è, è bello perché andiamo insieme sempre nella nostra arte, lui mi dà la forza, io do la, la forza perché non è facile andare avanti con l'arte, magari il problema ti corta, ti taglia, tu non puoi far eh, pitturare come prima perché hai troppo impegno, vai di qua, vai di là, ci sono tante cose. Allora lui mi dice, fai, 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 allora lo devo fare, sì, lo finiamo. Ti manca finire quello se anche a te, guarda, ti, ti manca quello. Allora, sempre questo aiuto per noi penso che ha funzionato, però siamo molto diversi. Diversi. <ride> eh, volevo aggiungere un po' il fatto di, della, la differenza fra il lavoro di Marcia, che è un lavoro, anche, a parte del caricaturesco, io dirò di una profondità molto grande, di una sensibilità molto grande. Dopo facciamo tutto il giro insieme e dove questo comincia con questo quadro del, del bambino pieno, pieno da regali, ma con la fotografia dei genitori. Voi vedete anche dopo se ci siamo e facciamo tutto il giro ma anche l'equilibrio in quanto al colore e vedete il bambino di sotto cioè questi colori complementari e, e anche il, il, la forza che lei ha e, e questa, in questa linea in questo movimento a me lo che mi ha colpito molto però di tutti i quadri è stato o sea, ogni quadro di Marcia dico queste cose per voi Dopo analizzarlo, pensarlo, è come vedere un, un film, un film della, della immigrazione. C'è un, un quadro qui di, fre, di fronte dove c'è la mamma, c'è una sottilezza molto grande, questa della mamma che vive in Europa con la luna, più il bambino dell'altro lato con il sole, e quella angoscia del computer del promesso, quel quadro veramente ne ha mi ha arrivato e mi ha colpito tanto, tanto, tanto. E, e do, dopodiché più avanti ci sono anche dei quadri che dopo, e, mi sembra importante che dopo fate il giro anche con loro, e, e, il fatto di e, questa, questa mamma che e, sta con la figlia, un'altra figlia più piccola, e ha questo fidanzatino che lui parte, ma lui è nero, la, la faccia di spanto di questa mamma eh, con questo fidanzatino. Però c'è, guardate anche questa cosa sottile che è la, eh, il guanto, come che loro due hanno lo stesso colore nel guanto, e quella mirata. Questa è un'altra cosa che mi ha colpito molto di te, Marcia, è l'espressione di questi quadri. Eh, sono eh, veramente di molta intimità, molto femminile eh, e non solo quello, sino che anche di riflessione, di una riflessione molto profonda. Ogni quadro è un, come un film dell'immigrazione, dell'immigrazione delle donne, perché è un, 
o della famiglia. Più avanti eh, c'è un altro quadro anche che, che è molto, molto significativo e più in questo momento dove c'è la bandiera italiana, dove c'è il bambino nero e il bambino bianco e che questi diritti, lo, lo vediamo <ride> ultimamente, che questi diritti non sono uguali per, per questi bambini. Ossia, ehm, dopo mi piacerebbe che tu con il, con il gruppo eh, possano fare il giro. E in quanto al lavoro eh, del nostro amico Cristian, lo che più mi ha colpito è la forza la forza eh, come se tu capta la psicologia del personaggio ossia della persona eh, si sì, mi rimonta indietro ai eh, quadri dei comodori di patate di Van Gogh ricordate all'inizio dell'apertura dell il carboncino eh, questi quadri che, che hanno tanto dolore però allo stesso tempo come chiedendo dei diritti, ossia ehm, con una grande, grande espressione. Mi viene in mente anche Goscia, eh, il nostro artista spagnolo, con essa forza della, della, della guerra, eh, con questo fusilamento, ossia eh, tanta, tanta, eh, in quanto al trasso, in quanto all'espressione, in quanto al colore. Io vorrei capire che quando anche tu non racconti, per favore, perché mi ha sembrato interessante, eh, di dove sono questi personaggi? Allora, buona, non tutti sono amici, ma sempre io, io, mi ha interessato a sapere e conoscere la mia storia. E, però della storia faccio un riassunto più forte, però vado di più nella parte interna, forte, quello che sento il lavoro, eh, la sofferenza e provo di trasmettere eh, quello che c'è dentro di loro con la pittura. Di più nella Corello che la Corello come tecnica è una tecnica molto molto bella, bellissima, sempre eh, mi ha appassionato eh, quello che da bambino e, e questa volta ho dovuto mettere questa intensità nella parte drammatica di, questi, di ogni personaggio. Eh, sono personaggi che ho conosciuto e anche quello che sento eh, prendo io il personaggio e, e con la sua storia di bimbo. No? E questa è la, la, la mia parte del, del mio lavoro. No? E nella Corello quando uno lo vede già il, ti chiama no? a vederlo di più perché è giusto questo bellezza della Corello ti invita a avvicinarti e dopo quando uno lo vede già ti mette dentro eh, come buttarti al dentro dell'acqua al fondo per vedere che c'è dentro no? perché uno quando vede l'acqua uno vede uno vede bene però quando uno si mette dentro può vedere tutto quello che c'è dentro no? e, è giusto c'è questa parte concettuale che uso perché per me prima non è cioè, è dipingere la gente normale e, e dopo cambia no? questo è il cambio di metodo perché che, che cosa cambia la sua storia no? E quello che fa ogni persona. E, eh, mi ricordo che io sono, come dicevo, sono migrante anche da, da piccolo perché come ho, avuto, ho avuto passato questo problema sul terrorismo a Perù, mi ricordo che, che il mio, i miei eh, per forza avevo per andare via da quella zona, dove abbiamo dovuto prendere tutto mettere un cambio in tutto e andare fuori da quella città no? e senza dire a nessuno ciao, no? solo prendere tutto e andare via così e iniziare da zero a una equipa. No? E quando mi metto in ogni personaggio provo di sentire la sua problematica no? 
eh, perché questo mi aiuta a, a esprimere, a, a fare esplosionare quello che c'è dentro di loro eh, come migrante, perché noi come migrante anche abbiamo avuto questa parte del, dell'integrazione che non è io che immagino, eh, noi siamo di aula hispana e parliamo di spagnolo e certo la, la, cosa, la cosa bella che per noi è stato prima di dire nel linguaggio che capiva capiva però parlare non poteva quello <ride> era più difficile per me però comunque entrare a conoscere eh, adattarsi alla, alla zona è non è stato semplice no? però comunque eh, ancora siamo <ride> lottando anche con la nostra arte e fare conoscere quello che facciamo noi no? a tutti io adesso inviterò, ma per chiudere questo mi sembra che volevo aggiungere che le pitture tanto di Marcia come di Cristian eh, rappresentano l'essere umano a livello universale e il fatto di eh, questa immigrazione che non è solo l'immigrazione da Latino America, eh, Europa o viceversa, sino che è questa immigrazione a livello mondiale. E rappresenta tanto tanto, cioè sono dei, dei canoni che vanno più nell'essere umano. Volevi aggiungere qualcun'altra cosa? O invitiamo. Direi che invitiamo tutti, cioè è stato un bellissimo scambio, però insomma, sì. adesso il tempo un po' scorre, per cui direi che la cosa più bella adesso è invitarvi, è invitarvi a guardare le opere con, con gli artisti vicino quindi se avete delle domande o forse l'arte parla di più di, di tutte le parole mm. grazie a voi ah, poi vabbè, avete visto che l'ingresso poi dopo no? c'è un piccolo aperitivo un piccolo so. buonissimo aperitivo preparato anche Margherita oggi ha adesso allestito e dopo quindi abbiamo un momento conviviale così, per avere uno scambio tra di noi è un personaggio già quello che perché non tutti sono arrivati a, a qui per esempio l'Italia è una, una delle zone più dove vengono di più migranti, no? e questo è un personaggio che l'ho fatto di questa forma perché sono già gente che non ci sono, già non c'è perché già il suo volto non si può vedere l'occhio, perché per me è importante l'occhio no? perché quello le dà vita anche a... e... E questa drammaticità che per me è importante, no? il acquarello mi aiuta a esprimere questo, a buttare, a fare vedere, a fare sentire questa tragedia. No? Eh, niente, solo <ride> così, un acquarello eh, fatto così, in, in questa forma. Il personaggio di dov'è? Eh, il personaggio è un dell'Africa che vengono, sì, che parlano sì, su, soprattutto di quello che non ci sono arrivati, di quello che vengono sempre i gomoni, mi è interessato parlare di loro. Il primo anno il cambio del telefono, no? si capisce che gli anni sono passati, però eh, eh, questi regali non servono quando la mancanza, sempre c'è un voto no? dei, dei genitori. Allora lui vuole esserci con i suoi genitori e solo ha bisogno di quello. E questa montagna ancora è più grande di lui. Ti posso dire una cosa? Sì. Guarda, io sinceramente non ho visto il dolore dipinto con tanta dolcezza. Veramente bello. Grazie. Tutti quelli sono dolci. E lo vedi perché quando ti avvicini lo vedi e dici mamma mia che bello, quando lo guardi ti viene da piangere. E tu dici come fa? Come fa a trasmettere 
queste due sensazioni così opposte in una, in una opera. È meravigliosamente. Penso perché siamo mamme, siamo tante cose alle volte e penso che noi facciamo gli artisti in tutte le cose che facciamo come donne e come mamme. Io faccio l'artista per raccontare questa storia triste, perché così resta impresa nel tuo cuore. Sì, sì, io eh, ascolto quello che tu dici vuol dire che ha fatto effetto quel quel quadro che ho fatto io. Mi sento bene. Ti faccio i miei complimenti veramente per raccogliere queste storie così e poi illustrarle così in questo modo reale e forte allo stesso tempo. Cioè, è veramente intenso. È veramente intenso e non dovrebbe rimanere e, nel senso essere esposta qui e poi questo è un lavoro veramente da grande da far vedere perché hai raccolto le storie de, delle persone hai raccolto, hai raccolto queste storie che non sempre si capiscono le che comprendiamo magari noi che siamo in quella situazione e ascoltiamo però il, il pubblico è, che non è come noi a certe volte non sa quello che sta dietro a, a tutto questo viaggio sono gioie Mettiti a passata lì, avanti, ecco, adesso sì. Adesso, qua, aperti gli occhi, guardate qua, sorriso, i denti, voglio vedere i denti, uno, due, tre. Adesso sì. 